Рецепты с семьей Савченко. Горячие блюда, сладкие блюда, любимые блюда и многие другие. Приглашаем вас готовить вместе с нами. Добрый день! Сегодня с вами Лидия Савченко. И сегодня я буду показывать рецепт запеченной картошки. Она не просто будет целиком, а мы будем резать ее напополам и еще на такие треугольнички и запекать в духовке. Получается как картофель фри, но в большом виде. Для этого нам понадобится картофель одинакового размера. То есть, если вы выбрали одну большую картофель, вам потребуется таких больших несколько. И рассчитывайте на свою семью. У нас большая семья, поэтому я взяла много картофеля. Еще нам нужно 2 столовые ложки оливкового масла, половина кружки или 120 грамм сыра пармезан, 1 столовая ложка паприки, столовая ложка сухого чеснока, столовая ложка черного перца и 1 или 2 столовые ложки соли по вкусу. Для этого нам понадобится также 2 миски. В большую миску я буду резать картошку, а здесь поменьше я буду смешивать мои специи. Так что приступим. Конечно, вам нужна доска и ножик. Сегодня я буду использовать большой ножик. И приступим к работе. Каждую картофелину мы разрезаем вдоль пополам. И еще режем потом на 3 или 4 части, в зависимости от величины картофелины. Мы порезали картофель, вот на такие вот треугольнички, на такие полосочки толстенькие. Теперь нам понадобятся специи. Во-первых, нам понадобится оливковое масло, но вы можете использовать любое масло. Черный перец, паприка, чесночная вот такая вот присыпка, соль и тертый сыр. Сейчас мы нальем 2 столовые ложки э, оливкового масла нальем на картофель. Наливаем масло на картофель и хорошо перемешиваем. Потом добавляем половина кружки сыра пармезан. Это такой сухой сыр. И хорошенько все вымешиваем руками или большой ложкой. В отдельную миску смешиваем специи. Столовую ложку паприки, столовую ложку чеснока, столовую ложку соли и перца. И хорошо все перемешиваем. Хочу сказать, что если у вас картошки намного меньше, то и специи, конечно, положить нужно будет поменьше. Картошки у меня было очень много, поэтому я даже переложила на две миски потому что мне было так удобнее перемешивать. Потому что когда перемешиваешь, мне нравится, когда побольше места. Потом уже сложила все в одно. Вот картофель мы перемешали со всеми специями, с сыром, с паприкой, с солью, перцем и чесноком. Получился у нас вот такой вот картофель. Смотрится он очень такой вот колючий, потому что сыр, он вот такой вот не растворился, а он как крошками обсыпанный картофель получился. Следующий шаг. Нужно выложить картофель на противень. И картофель мы не выкладываем кучей, мы выкладываем по одной, чтобы каждая штучка могла отдельно обжариться. Для этого мы включаем духовку на 200 градусов по Цельсию, на 400 градусов по Фаренгейту. Ждем, пока она согреется. Вот у меня уже согрелась духовка. А сейчас мы будем выкладывать на противень. Для такого большого количества картофеля, которое нужно испечь для нашей большой семьи из 11 человек, я использую три больших вот таких плоских противня. Чтобы картофель одинаково прожарился, я раскладываю так вот подальше друг от друга, чтобы оно, они даже не прикасались друг к другу. Ставим в духовку. Все, и терпеливо ждем. Все, картофель мы поставили в духовку. Ставим таймер на 30 минут. 
Удивительно, но картофель очень быстро пропекается и подрумянивается, и по дому разносятся, конечно, очень приятные запахи. Вот такая вот она красивая получается. Ну вот наш картофель готов. Получился очень румяный, и когда его будут кушать, он получится такой хрустящий. То, что как раз мы и хотели. Приятного аппетита! Я надеюсь, что у вас тоже получится такой хрустящий картофель. Приходите к нам еще на сайт, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всего хорошего, до свидания! Спасибо, что смотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приходите еще на канал Семьи Савченко. До скорых встреч!